Our first question to Leon, Leon Jennings from Asian Persuasion MMA. Uh, I imagine you've heard there's been uh, a lot of talk online that a lot of people thought Denise won. How did you feel the fight went? And when it went to the judge's decision, how confident were you you'd won the fight? 감사의 선수님, 어, 일단 축하드립니다. 어, 하지만 지금 많은 그 언론들과 많은 팬분들이 어, 데니스 선수가 요번에는 시합을 이긴 게 아니냐고 지금 의아해 하는 분들이 많습니다. 어, 판정이 나왔을 때 함서희 선수는 이제 본인이 이겼다고 얼마나 자신 있어 하셨고 그리고 그 얼마나 확실하셨나요? 음. 어, 저는 시합하는 내내 제가 뭐 졌다고 생각하는 순간이 한 순간 없었는데 이 원에 푸시 룰이 다른 MMA 룰이랑 조금 점수가 다르지 않습니까? 그래서 그거에 맞게 저는 작전을 짜고 훈련을 하고 시합에 그렇게 한 거기 때문에 이 클린치 점수라든지 테이크다운을 성공하지 않으면 점수가 없는 걸로 알고 있거든요. 저는 원 룰이 그렇습니다. 바꿔서 바뀌어서 그래서 그거에 맞게 훈련을 한 거여서 저는 한 순간도 졌다고 생각한 적이 없는데. Um, in in any point of the fight. I never thought I, I was losing in any point of the fight. Because if you know the one championship rule, um, I believe it's a, it's a bit different than the, than the global rule set. Um, like, the, like, let's say, takedowns or, or the clinch, you know, um, she wasn't advancing her position. Uh, she wasn't really effective. So, you know, the damage-wise and all that, I believe, you know, I was, I was clearly winning. And, you know, I believe, you know, uh, the the people will look at the one championship rules and and try to watch the fight again because in any point of the fight I I never thought I was I was losing. You were very confident going into the fight. How much respect did uh, Denise did you gain in Denise during the fight? 어 이번 시합 전에 굉장히 자신 있어 하시는 모습을 보이시고 굉장히 이제 좀 데니스 선수가 이제 위험한 건좀 없어 보인다 이러시면서 이제 말들을 하신 적이 있으신데 어 이번 시합이 끝나고 데니스를 선수의 선수로서 얼마나 존중하게 되셨나요? 아, 저는 시합 전에도 항상 선수 존중은 합니다. 데니스는 담보한 거 선수는 원 FC 1위라는 선수라는 걸 알고 잘하는 선수란 걸 알기 때문에 저는 저의 모든 상대방 선수들을 존중하고. 그만큼 수준이 높은 선수라고 생각하고 있었기 때문에 그에 맞게 준비를 한 거고 시합 전이나 후나 존중합니다. 다 좀, 항상. You know, I feel the same way because even before the fight and after the fight, I always respected her. I the respect was always there. She's the number one atom weight in one championship. And you know, she's a she's a great athlete. So there was no point where where I didn't respect her. You know, I always respected her and the respect is still the same. Is there anyone particularly you'd like to face in the semifinals? 함서희 선수님 4강에서 붙고 싶은 상대 있으십니까? 딱히 생각해 본적 없고요. 그냥 저는 모든 선수들이랑 풍부한 경험을 쌓아서 다 시합하고 싶습니다. I never really thought about who I wanted for semifinals. You know, I just want to compete with as much athletes as possible so that, you know, I gain more experience and, you know, I just want to experience more of that one championship circle. Next, we have Dylan Bauke of My MMA News. Oh, I'm just kind of curious because it'd been a little bit since Seo Hee-hum last competed close to a couple years and getting out there and getting the debut win in a new kind of promotion. I'm just kind of wondering how does she feel with you know, the backdrop of that time off and getting this, you know, debut one championship win here. Uh, 함서희 선수님, 어, 함서희 선수님, 이제 긴 공백 기간을 끊고 드디어 이제 복귀하셨습니다. 복귀하시고 결과도 좋게 나오시고 하셨는데 이렇게 긴 공백 기간을 끊으시고 이제 드디어 복귀하셔서 승리하시고 하셨는데 이 소감이 어떠신가요? 아, 솔직히 너무 오랜만에 2년이란 시간이 걸리지 않았습니까? 그래서 너무 오랜만에 시합이어 가지고 솔직히 시합이라는 실감도 너무 안 났고 시합 끝나고 나서 아, 시합이 끝나, 끝났구나 하는 실감도 잘못 느꼈는데 기분은 좋긴 좋았지만 너무 이 시합을 한다는 그 몸으로 느끼는 게 크게 막 와닿지를 못해 가지고 잘 um, you know, actually, it's been two years since I since I last last competed, and that's a long time. So even after this fight, I didn't really feel like I just fought. You know, I just competed. I I couldn't really feel it. It it was kind of surreal. You know, um, you know, and it, it was it was a it was a weird moment. It was a very happy moment for me, but it was like you know after that long layoff, coming back. You know, it just didn't feel so real. Like it didn't feel like, oh, I just won. I just won. You know, there, there was, I, it, you know, those kind of feeling was, was kind of gone.
Fair enough. And just a quick follow up, if I could, because, you know, much has been made about the semifinals and the fact that fans can vote on what the matchups will be. I'm kind of wondering, does Seo Hee Hom enjoy the fact that there's that fan voting dynamic or as a competitor, would she prefer a more clearly defined bracket? Uh, 함사의 선수님 이제 4강이 어 팬들의 투표로 결정되는 거라고 이제 그그 그 오피셜이 떴습니다. 함사의 선수님은 이렇게 팬들이 그 4강을 뽑는다는 거에 대해서 괜찮게 생각하시나요? 아니면은 그냥 처음부터 아 나는 이거 이기면 4강에서 누구랑 붙겠구나 해가지고 딱 이렇게 그 브래킷이 나오는 게더 좋으신가요? 저는 이렇게 더 재밌게 하는 게더 좋은 것 같습니다. <웃음> uh, you know, I like this more because it makes it more it makes it more interesting and exciting. You know, fans deciding my my next opponent. It's it's just more fun. Next, we go to Jack Gotzel of Tops Off Sports. Um, so Stamp Fairtex has uh, expressed interest in fighting you in the second round. Uh, how would you feel about that fight? How do you think you match up with Stamp Fairtex? Oh, uh, 함사이 선수님, uh, Stamp Fairtex 선수께서 어 uh, 방금 전 이제 그 경기 끝나고 인터뷰로 이제 다음 상대는 함사이 선수님이 됐으면 좋겠다 하고 인터뷰를 하셨는데 어 uh, 스탬프 Fairtex 선수와의 매치업에 대해서는 어떻게 생각하시나요? Fairtex 선수요? 음, 재밌는 경기를 할수 있을 것 같고 뭐왜 대화를 골랐지? <웃음> Um, I think I think uh, we will make a pretty exciting matchup. You know, our our bout will be very exciting. But but why why did she choose me? Uh, I th I think she just thought it would be an exciting fight, and she mentioned wanting to fight uh, Itsuki in the in the finals. Ah, uh, 그 스탬프 선수께서 이유를 이제 어, 답하셨을 때 어, 그냥 재밌는 경기가 될것 같고 이츠키 히라타 선수와 결승전을 하고 싶기 때문에라고 그 얘기를 했다고 합니다. <웃음> Yes. And uh, with some controversy surrounding this fight, would you like to run this fight back again in the future, or do you think that this is finished? Oh, 함사 선수님 이게 굉장히 많은 지금 논란을 부르, 불러오고 있는데 이번 경기의 그 결과가 어 함사 선수님은 이 테니스 선수와의 시합은 여기로 이걸로 딱 종결이 됐다고 생각하시나요? 아니면은 한번더 이렇게 해서 확실하게 하실 의향이 있으신가요? 이게 왜 확실하지가 않지? 다른 사람들 눈에는 이게 얼굴만 봐서도 되게 많이 차이 나고 시합 룰을 알면은 그렇게 말씀을 못 하실 것 같은데 I I really don't understand why this is uh, causing some you know controversy because just look at our face you know our face faces uh, speak speak you know speak the result I I I think if if the fans would uh, study more about one championship rule, uh, they might they might feel the same way as me. Our next question comes from Nick Atkin of SCMP MMA. Go ahead, Nick. We we just spoke to Denise and and she said she she wants the uh, the you know the one championship to look at the result and to maybe review it, and uh, she wants to have an immediate rematch. She said, um, "Did you have a reaction to that? Uh, do you think she's being?" Uh, she's overreacting. Uh, 암세 선수님, 어, 방금 데니스 선수가 기자회견에서 어, 본인은 이제 정식적인 항의를 할 거고 원 챔피언십의 결과에 대해서 그리고 이제 그 항의가 통과를 하게 되면은 이제 시합이 무효 처리로 바뀌게 되는데 만약 이게 통과를 하게 되면은 어, 만약 그렇게 되면은 함서 어, 그 데니스 선수는 다음 시합에 함서희 선수님과 바로 다시 재대결을 원한다고 했는데 함서희 선수님은 이거에 대해서 어떻게 생각을 하시나요? 그냥 데니스 선수가 좀 그냥 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 이 받아들이지 그냥 못 하는 거라고 생각을 하시나요? 데이지 한 번과 선수가 룰을 모르는 거 아닙니까? 그렇게 항의를 하려면 원 챔피언십이 룰을 바꿔야 되는 거 아닐까요? 데이지 한 번과 이걸로 걸고 넘어지거나 할 내용이 아닌 것 같습니다. 제 생각. In my opinion, I think uh, Denise Mboanga should go and study the one championship rules first because if she if she knows the rule uh, from from start to the end, I believe that uh, she would agree that uh, I want the I want the fight. You know, so I don't know. I don't know. You know, I don't know what to say. It, it's just my opinion. You are now by far the the most experienced fighter left in this tournament. Um, that's got to give you some kind of advantage, right? You you are the heavy favorite before, and you're probably even more of a heavy favorite now. Uh, does that add any extra pressure for you? 어 함서희 선수님 이제는 4강 상대들을 보면은 함서희 선수님이 정말로 제일 베테랑이십니다. 왜냐하면은 올라가신 선수들 보면은 다 전적이 조금 덜한 선수들이기 때문에 이게 함서희 선수님이 이제 이제 전문가들은 함서희 선수님이 데니스 잠보안가 선수와의 시합 전에서 전부터도 우승 후보라 그러셨는데 
4강이 확정됨으로써 더욱더 우승 후보가 됐다고 지금 얘기가 나오고 있는데 함설 선수님은 이런 걸 들으시고 이런 걸 보시면 이게 더 압박감이 드시나요? 어떤 심정이신가요? 압박감은 없고요. 제가 너무 2년 만에 시합한 거라 가지고 조금 이제 2년 만에 시합을 이제 처음 했으니까 이제 남은 토너먼트 제가 좀잘 준비해 가지고 감도 좀 다시 올리고 해서 잘 해야 될것 같습니다. Uh, actually, I don't feel any pressure at all. You know, as I as I mentioned, this was my comeback fight after two years. You know, so I believe that since I since I got the feel of it, you know, the, my next bout, you know, I'll be able to move better and I'll be able to prepare better. You know, I think I think in all aspects I'll be better. As just quickly for me, uh, I know that your beloved bulldog he sadly passed away um, earlier this year, uh, and you you were wearing a picture of him on your shorts. Did, did you feel? You know, he was there with you, and and that it was, um, you know, nice to pay tribute after that horrible tragedy. Ah, uh, Hamsay 선수님, uh, 기자님께서 이제 Hamsay 선수 인스타를 보셨을 때 Hamsay 선수님의 반려견이 이제 무지개 다리를 건넌 거를 보셨는데 Hamsay 선수님 티셔츠랑 쇼츠를 보니까 무르기 얼굴이 굉장히 크게 박혀 있었습니다. 어, 요번에 그, 그 무르기가 같이 이제 등 뒤에서 야, 같이 옆에서 싸운다는 느낌을 받으셨나요? 그리고 이렇게 무르기를 위해서 이 시합을 이 승리를 바칠 수 있었다는 것에 대해서는 어떻게 말씀을 하실 수 있을까요? 이 시합을 준비하면서 무르기가 무지개 다리를 건넜기 때문에 시합이 이 시기에 있었던 것도 그렇고 무르기가 이 시기에 간 것도 그렇고 그래서 이런 타이밍에 무르기가 가고 이 시합을 하고 하는 건 하늘의 뜻이 있을 거라고 생각하고 무르기가 지켜주고 도와주고 있을 거라는 생각으로 시합에 임했기 때문에 계속 무르기랑 함께라고 생각하면서 시합을 한것 같습니다. You know, uh, when when my when my when my dog passed away. It was the exact time when I when I got the got the news that I was competing. You know, the the timing was just just you know right there. Like when I when my when my dog passed away, it was it was exact time when I was supposed to prepare for this bout. And thinking about it now, mm. I believe you know there was a reason why that happened. And you know, it's just it, it's just up up to God. You know, so I believe there was a reason that all this happened. And for the you know after after what happened until now every day i i thought and i believe that my dog was beside me protecting me looking over me and that's how how i prepare for this fight you know it just gave me more motivation and more reason for me to do well in this fight uh, our next question comes from manabu of mma planet <laughs> and actually you never refused my interview last 10 years anytime and then but this time you want you didn't accept my interview one on one interview before this fight and then uh, i heard that you had a hard time to the uh, weight cut you know and then also you show only the left hand today and then you never show the combination so don't you have uh, any physical problem or you know uh, injury in the before this fight uh... 이 마나부 기자님께서 어, 여쭤보시는 게 지난 10년 동안 함서희 선수님은 단한 번도 기자님의 인터뷰 요청을 거절하신 적이 없는데 어, 이번에 처음으로 거절을 하셨습니다. 어, 시합 전에. 근데 그 주위에서 이제 그것 때문에 궁금하셔서 기자님께서도 어, 여, 계속 주위에서 여쭤봤는데 어, 어, 뭐라, 뭐라 그래야 되지? 뭐 어떤 분들은 어, 이게... 함서희 선수님이 지금 감량을 하는데 감량을 지금 실패하고 계셔서 그렇다. 감량이 너무 어려워서. 그리고 어떤 분들은 부상이 있다. 근데 오늘 시합을 보니까 기자님께서는 좀 놀라셨다고 합니다. 왜냐하면 함서희 선수님이 다른 거 아무것도 없이 왼손만 계속 뻗으셨다고. 이게 부상 때문인가요? 뭐 감량의 실패인 건가요? 왜왜 왜 그러신 건가요? 어, 우선... 컨디션은 100%가 아니고 제가 이원 시스템이 <웃음> 처음이어가지고 감량을 오늘 아침에 통과했어요. 그래가지고 이게 좀 원래 시합했던 것보다 좀몸 상태가 100% 돌아오지 않았던 것 같고 
제가 오늘 왼손만 뻗었던 건 다른 작전도 뭐몇 뭐 가지 있었긴 하지만 오늘 그 상대방 선수에 맞게 작전을 하, 작전을 한 거기 때문에 음, 그렇게 생각하시면 될것 같습니다. Uh, to be honest, um, you know, this is the first time I'm competing for one championship, and you know, as all of you know, uh, the weight and hydration test is very different. And you know, it took me some time to get used to this. And actually, uh, I failed the weight and hydration test yesterday, and I passed this morning. So I didn't have much time to recover. And uh, that, yeah, to be honest, you know, I, I wasn't in my 100% condition for this bout. But if, you know, to answer your question about me throwing my left hand, um, it's because that was, that was part of my plan. Uh, how my opponent moves, how my opponent likes to compete, you know, it was, it was, uh, it was all measured. It all came from my, my plan and, you know, I just moved as how I, how I practiced. Can you say something to the Japanese uh, MMA fan because of, uh, we have a uh, second biggest uh, supporters, number of the supporters in, you know, next in Korea in this planet, please. 아, 함사이 선수님, 어, 함사이 선수님 물론 한국 팬분들이 제일 많으시겠지만 그 다음으로 제일 많은 팬분들이 일본 팬분들입니다. 그러니까 일본 팬분들한테 한마디 좀 해주실 수 있으시겠습니까? 応援してくれて本当にありがとうございます。私が日本に試合やることがわからないけど応援よろしくお願いします。感謝합니다。ありがとうございます。そしてだってYouTube <笑> I don't know when I can go back to the Japan, but uh, I really appreciate it. Japanese find as always. Our next question will come Thank from you. Jay Anderson of Cage Side Press. I, I'm just curious. They made uh, a comment on the broadcast about how confident you were heading into this fight week. Uh, it seemed like you were confident that you would win the whole tournament. And I'm wondering if you see yourself as the favorite moving forward. 아, 함사이 선수님, 어, 오늘 시합을 하시, 하면서도 대회가 계속 있으면서도 해설위원분들께서 계속 함서 선수님이 이번에 이제 볼 때마다 얼마나 자신감이 있었는지 그게 굉장히 놀랍다고 계속 이렇게 해설을 하셨었습니다. 그 자신감이 진짜 굉장히 놀랍다고. 이번 시합을 하고 4강 대진을 보면서 그 자신감 그대로신가요? 아니면 그 자신감이 좀 어떻게 바뀌셨나요? 어, 항상 매 시합 때마다 자신감은 있습니다. <웃음> always my confidence is always the same and I'm always confident for every bout. Up next we have a question coming in from Gong Magazine, who asks, after an accident in the third round, you were taken down by Denise. Do you think the interval had an effect? Uh, 함사이 선수님, 어, 3라운드에 이제 버팅이 일어나고 난 후에 데니스 선수께서 너무 이제 피가 많이 흘러서 좀 쉬었다가 이제 시작을 하자마자 바로 데니스 선수께서 이제 뛰, 뛰어와가지고 이제 테이크다운을 성공시켰습니다. 어, 그 테이크다운을 당하신 게잘 막으시다가 그거를 한번 이렇게 당하신 게 그, 쉬는 시간이 좀, 좀 컸다고, 영향이 컸다고 생각하시나요? 네, 물론 그렇게 쉬는 시간이 너무 길었으니까 다시 충전을 할수 있었지 않을까요? Yeah, you know, I believe that the interval really helped Denise because I believe that she had, she had enough time to rest. So she was able to, you know, spring back and, and look for that explosive take now. 그리고 상대가 그렇게 쉬다가 테이크다운을 한 번에 그렇게 크게 들어왔다는 건 자기가 1, 2라운드에 많이 지고 있다고 생각한 거였고 어, 지금이 아니면 많이 뭔가 불안한 느낌이 많이 드니까 이제 마지막 시간이 2분 30초밖에 안 남았지 않습니까? 그 순간이 그렇게 쉬고 나서 그래서 그 순간이 아니면 안될 거라고 생각을 해서 그렇게 들어왔다고 생각합니다. 저는. You know, this is my opinion and, and I want you guys to think about this also. You know, if Denise really thought she was winning and she had that interval, she wouldn't have desperately tried for that takedown you know you know running towards me really going for that takedown you know that just shows that deep inside Denise knew she was losing and she had to do something to to you know to have a chance to win in this fight that's what I think in my opinion so I think it that that action itself shows that um you know the the decision was right the next question from Gong Magazine as a former Ryzen champion the Japanese fans were rooting for you how do you feel about that I'm sorry son's name 어, 일본 그 잡지들이랑 그 언론들까지도 함서희 선수님을 오히려 응원하고 있습니다. 우승하시기를. 그런 거에 대해서는 어떻게 생각하시나요? 아, 그렇게 아, 너무너무 감사의 따름이죠. 제가 일본에서 활동한 게 너무 오랜 기간 동안 활동을 했어서 그렇게 좋게 반응해 주신 것 같습니다. 
you know, I'm, I'm just grateful. I'm just so thankful. All I can say is thank you so much to them. You know, um, I just, I competed for a long time in Japan. And I think uh, that's why a lot of, you know, Japanese fans and media and everyone are showing me a lot of love. Our final question comes from Ivan Stewart of Dugout Philippines. Ivan, go ahead. So I'm just curious, how do you find playing in Singapore compared to playing in Japan and in, in South Korea? I'm sorry, Sonson. Uh, 그 싱가포르에서 시합하신다는 게 처음이실 텐데 싱가포르에서 시합하시는 거랑 한국에서 시합하시는 거 일본에서 시합하시는 게 뭐가 다른가요? 싱가포르가? 아 우선 싱가포르는 제가 이 시합에 이렇게 막 느낄 수 없던 건 너무 오랜만이라서 제가 이게 시합에 대한 그런 와, 몸소 와닿지 못했지만 우선 코로나 때문에 무관중으로 했기 때문에 또잘 모르겠고 우선 근데 시합장이 굉장히 컸고 웅장했고 굉장히 멋있었습니다. <웃음> you know because of all this COVID-19 situation and and you know all this all this you know restrictions I couldn't really feel what you know Singapore. You know but but one thing I can say is that Singapore Indoor Stadium it was huge it looked great and 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 it was just it was just amazing. Even in case we cleared up from this pandemic and one decides to bring bring the bring the promotion to Seoul, to, to Seoul. are you open to fight there in Seoul for one? I'm sorry, 선수님. 만약에라도 원 챔피언십이 한국으로 이제 간다 했을 때 함서희 선수님은 원 서울 대회 출전할 의사가 있으십니까? 불러봐 주시면 당연히 그런 그런 무대 첫 번째 자리는 하고 싶지 않을까요? <laughs> if one championship would give me an opportunity of course, I will be the first one to be there. One of the greatest martial artists Asia's ever produced, Seo Ham. A massive thank you for joining us.